ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஒரு புக்லெட் டிசைன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுக்லோட்டோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் டிசைனிங் அதுக்கப்புறம் ஃபுக்லோட்டோட இன்னர் பேஜ் டிசைனிங் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் கண்டினியூ பண்ணப்படுது அதனால் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கிளாஸஸ் வந்துட்டு டூல்ஸு மற்ற எஃபெக்ட்ஸு இதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது பார்த்துருக்கீங்க ஸோ ஒரு கிராஃபிக் டிசைனருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனாலும் இந்த புக்லெட் டிசைன் ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று அதனால் வந்துட்டு இந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல் வீடியோவை க பார்த்தா தான் வந்து ஒவ்வொரு டிசைனும் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் நிறையா மாடியூல்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்கலான்ட்ருக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸையும் வந்துட்டு எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொன்றுலேயும் டிசைன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி வெரைட்டியாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் முழு வீடியோவும் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் புரியும் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் பேஜ் டிசைன் பண்ணலாம் அடுத்த கிளாஸஸில் வந்துட்டு இன்னர் பேஜ் டிசைன் பண்ணுறது எப்படி அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் ஒர்க் எப்படி ரெடி பண்ணணும் அது எப்படி ப்ரிண்ட் ப்ரிண்டுக்கு ப்ரிண்ட் அப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஆர்ட் டைம் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அது கூட வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ வாங்க இல்லு ஸ்டேட்டருக்குள்ளே போகலாம் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க இல்லஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைலில் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துருங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எந்த ஒரு டிசைனுக்கு மேக்ஸிமம் ஏ ஃபோர் சைஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நாம் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் புக்லெட் ரெடி பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் புக்லெட் ரெடி பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் பேஜ் அண்ட் பேக் பேஜ்னு ரெண்டு பேஜ் இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா ஏ ஃபோர் ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் சேர்ந்தால் ஏ த்ரீ ஸோ ஏ த்ரீ சைஸ் செட் பண்ணால் ஓகேவா அப்படிதான் கிடையாது ஏ த்ரீ சைஸ் செட் பண்ணால் மட்டும் பற்றாது அது கூட ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் எம்எம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிங்க அதனால் இந்த இடத்துல சைஸ் வந்துட்டு ஏ த்ரீ செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க வித்தில் மட்டும் ப்ளஸ் ஃபைவ் எம்எம் இது எதுக்காக அந்த ஃபைவ் எம்எம் சேர்க்குறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு உள்ளே போகணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்து பேஜ் ஹார்ட் போர்டு வந்து ரெடி பண்ணிக்கிங்க இப்போ எதுக்காக அந்த ஃபைவ் எம்எம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்துட்டு பண்ணுறேன் இங்கேருந்து கரெக்டாக இது கொண்டு வந்துடுறேன் சரிங்களா ட்ரா பண்ணி போகிறோம் அவுட்லைன் கலர் வந்துட்டு தெரியறதுக்காக நான் ரெட் கலர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பிளாக் கலரே ஓகே அப்படின்னா பிளாக் கலரே கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறோம் ரெக்டாங்கிளோட சைஸ் வந்துட்டு மாற்றம் இங்கே போயிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பட்டன் தான் ரொம்ப தான் தெரியும் அதோட வித்து அந்த ஹைட்டு வந்துட்டு டூ டென்னுக்கு டூ நைன்டி செவன் இதான் வந்துட்டு ஏஃபோரோட சைஸ் ஸோ இந்த சைஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை இதோடு செலக்ட் பண்ணி ரைட் அலைன்மெண்ட் கொடுங்க இந்த பாக்ஸை ரைட் சைடு வந்துட்டு அலைவ் பண்ணுறோம் அடுத்ததா இன்னொரு பாக்ஸு இந்த பாக்ஸை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஆப் கொடுத்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் அதை வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு அலைன் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இன் பிட்வீன் கேப்பில் இப்போ நான் ஃபைவ் எம்எம் உடைக்கணும்ல இந்த ஃபைவ் எம்எம் தான் இங்கே வந்து தெரியுது இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன புக்லெட்னால் அந்த ஃபைவ் எம்எம் ஓகே பட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெரிய புக்லெட்டாக இருக்கிறதுனால ஃபிஃப்டீன் எம்எம் வந்து உள்ளன்றிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஆர்ட் போர்டு ஷிஃப்ட் ஓ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்ட் போர்டு திரும்ப ஓப்பன் ஆகும் ஆர்ட் போர்டோட வித்தை மட்டும் ப்ளஸ் பென் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதனோட வித்து வந்து ஃபிஃப்டீனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதோட சைஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 
நாற்பத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கணக்கு உங்களுக்கு சைஸ் ஃபுல்லாகிடும் இப்போது இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை லெஃப்ட் சைடு அலைன் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பாக்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடு அலைன் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நடுவில் ஒரு சென்ட்ரல் ஃபேஸ் பேஜ் கிடைக்குதுல இது வந்துட்டு புக்கு வந்து ஃபோல்டு பண்ணும்போது சென்ட்ரலில் அந்த பேஜஸ் வந்து வைக்கிறதுக்கான ப்ளேஸ் அதுதான் வந்துட்டு அந்த இது கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ரெக்டாங்கு எக்ஸாக்ட் சைஸ் தெரியணும் அப்படின்னா பதினஞ்சுக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சைஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பண்ண போக வேண்டிய டிசைன் இந்த டிசைன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரைட் சைடு இருக்கிறதா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜாகவும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது வந்துட்டு பேக் பேஜாகவும் வரும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஃப்ரண்ட் பேஜில் நான் ஒரு டிசைன் பண்ணுறேன் அது கவனிங்க டாப் டாப்பில் ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று போடுறேன் அந்த பாக்ஸ் வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ரீன் கலர் கொடுக்குறேன் இப்போ கலர் வேறு வேணும் அப்படின்னாலும் கலர் பாக்ஸ் கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் எது மாதிரி கலர் வேணுமோ அது மாதிரி கலர் சப்ளை பண்ணிக்கணும் இதுவே அப்படியே ஒரு காப்பி எடுத்து கீழே கொண்டு வரேன் கீழே கொண்டு வந்து விட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் சைஸு இந்த அளவுக்கு பெருசு பார்த்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதுக்கு கலர் வந்துட்டு டார்க் கொடுக்குறேன் இந்த பேக்ரவுண்டு ரெக்டாங்கலுக்கு வந்துட்டு ஒரு கலர் கொடுக்குறோம் இந்த கலரு அப்படிங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதுக்குள்ளே என்னோடய டிசைன் ஃபிட் பண்ணுறேன் டிசைன் என்ன ஃபிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணுறேன் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டு அந்த சர்க்கிளுக்கு சர்க்கிளை நாலா டிவைட் பண்ணுறேன் பென்சில் யூஸ் பண்ணி சர்க்கிளை நாலா ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் இதை சென்ட் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணால் இது வந்துடும் நைன்டி டிகிரி கொடுத்து ஒரு காப்பி கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்துடும் ஸோ இப்போ அந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்ட் பைண்டர் டூல் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கும் இது யூஸ் பண்ணி டிவைடர் கொடுக்கணும் டிவைடர் கொடுத்தீங்கன்னா டிவைட் ஆகிடும் டிவைட் ஆனது போல் ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்குரூப் பண்ணிடுங்க உடனும் உடனும் மேலே உடனும் உடனும் கீழே உடனும் உடனும் சைடில் டாப்பில் ஓகேங்களா இது நாலாக டிவைட் பண்ணியாச்சு டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஒரு காப்பி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நாளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு காப்பி எடுத்துக்கோங்க கண்டோ சீ கொடுத்து காப்பி எடுத்துக்கோங்க காப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட இமேஜஸ்ஸு இப்போ ஒரு டொமோட்டோ இமேஜஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு மாஸ்க் பண்ணுங்கள் பெருசு வந்துட்டு இமேஜை பேக் கொடுத்துருங்க இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இமேஜையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிப் மாஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடும் சேம் இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே எந்தெந்த இமேஜஸ் கொண்டு வரணும் மாஸ்க் போகிறீங்களோ அதை வந்துட்டு வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு 
ஃப்ளிப் மாஸ்க் கொடுங்க இங்கே வந்துடும் அடுத்து ஒரு தென்னை இமேஜ் பேக் கொண்டு வரணும் எதில் கிளிப் மாஸ்க் ஆகணுமோ அந்த கிளிப் மாஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கணும் எந்த இமேஜ் கிளிப் மாஸ்க் ஆகணுமோ அந்த இமேஜ் வந்துட்டு பேக் சைடு இருக்குங்க எப்போயுமே அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது ஒரு பங்கின் இமேஜ் பேக் கொண்டு போகலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிப் மாஸ்க்கு ஏற்கனவே காப்பி பண்ணது இப்போ பேஸ் பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஃபில்லு மட்டும் எடுத்து விடுங்க ரவுண்ட் கலர் ரெட் கலரில் இருக்குது இப்போ நாளையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு கலர் ஜி கொடுத்து குரூப் பண்ணிக்கோங்க இதோட சைஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இரநூத்தி இருபத்தி நாலு இருக்குது நூற்றி தொண்ணூறு வைங்க நூற்றி தொண்ணூறு வச்சுங்க சின்னதாகும் சின்னதானக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணுறீங்க இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இதை வந்துட்டு இந்த பாக்ஸுக்கு சென்ட்ரல் அலைன் பண்ணுங்கள் இதோட சைஸ் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு சைஸ் வந்து சின்ன ஒரு நூற்றி தொண்ணூறு முதல் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சாக மாற்றிடுங்க இப்போ ஃபிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு சின்ன டிசைன் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கூட நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ இதை ஜூம் பண்ணிக்கிங்க ஜூம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ மேலே வந்துட்டு ஒரு சின்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கல்பி ரேஷன் கல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டாப்பிக்கு அது எந்த டாப்பிக் என்ன இருக்கோ அக்ரிகல்ச்சருக்காக நான் ஒரு சின்ன டாப்பிக்கு கொடுக்குறேன் அப்புறம் கொடுத்துட்டு பிளாக் கொடுத்துட்டேன் இந்த லேட்டர் கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறேன் சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் கொடுத்து பார்க்கணும் இதுக்கு அலைன்மெண்ட் வைக்கிறேன் இது கலர் வந்துட்டு ஒயிட் கலர் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா கல்டிவேஷனாக அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற டைட்டில் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைட்டிலில் வந்துட்டு இந்த புக்கில் எடுத்துக்க மாதிரி நமக்கு என்ன டைட்டில் அந்த டைட்டில் போட்டால் போதும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு போடுறேன் போட்டு இந்த டிசைன் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பப்ளிஷரோட நேம் பப்ளிஷரோட நேம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல கீழே சின்ன லேட்டரில் மைனியூட்டாக இருக்க மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரைட்டு கூட கொடுத்துருக்கணும் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வச்சு ஒயிட் கலர் டெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஆத்தர் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா கூட இந்த இடத்துல ஆத்தர் ஏஎபிஎக்ஸ்ஓ ஆத்தர் போட்டு ஆத்தரோட பேர் என்னவோ அது இங்கே இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணலாம் வச்சுங்களேன் ஸோ நான் அந்த இடத்துல ஒரு ஆத்தரோட நீங்கள் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணுறேன் என்னோட பேர் தான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆத்தர் யாரோ அவரோட பேர் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் வந்து அலைன் பண்ணிக்கணும் 
ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த பேஜ் வந்து டிசைன் பண்ணிடுவோம் இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கேப் ஃபுல் கொடுத்து அதை கரெக்டாக கவனிக்கணும் கேப் மேலே தான் இருக்கணும் கீழே இருக்கக்கூடாது இது வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஒரு சிம்பிளான ஃப்ரண்ட் பேஜ் இது ஃப்ரண்ட் பேஜ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்துட்டு பேக் பேஜ் பேக் பேஜுக்கும் சேம் அதே பேக்ரவுண்ட் கலர் இது வந்து சேமாக கொடுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட பேக்ரவுண்ட் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுங்க இங்கேயும் கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த கலர் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த கலரை கொடுக்கலாம் நான் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறதுனால க்ரீன் கலர் ரிலேட்டடாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக க்ரீன் கலர் கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் இதில் போய்க்கு க்ரீன் கலரே கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ லைட் க்ரீன் இதில் கூட போய்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கலர் தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த பேஜில் நாங்கள் ஒரு டிசைன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீழே இதில் கூட இந்த பேஜில் இந்த இடத்துல வந்துட்டு க்ரீன் கலருக்கு பயிலாக வேறு ஏதாவது இமேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட இமேஜ் கொடுக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு இமேஜ் கொடுப்பேன் இது கூட உங்களுக்கு பார்க்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டிராக்டர் தெரியணும் அப்படின்னா டிராக்டர் தெரியணும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டிராக்டர் தெரிய பார்த்துருக்கு ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு இந்த இமேஜஸ் பிடிக்கல வேறு இமேஜஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதை இமேஜஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல லிங்க் ஃபைல் சாரி இந்த இடத்துல இருக்குல்ல ஒரு லிங்க்னு கொடுத்தீங்கன்னா எது நீங்கள் அங்கே ஃபிட் பண்ணணும் ஆசைப்படுற ஒரு இமேஜ் கொடுக்கணும் கொடுத்து பாருங்கள் ஓகேவா இது உங்களுக்கு ஓகே இல்லை அப்படின்னா என்ன இமேஜ் உங்களுக்கு ஓகேவோ அந்த இமேஜை வந்துட்டு ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் ஆ அந்த இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே செக் பண்ணி தரோம் ஓகே இது ஓகேவா இருக்குது அப்படின்னா ஓகே அதை கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ இந்த பேக் பேஜ் பண்ணிங்க செக் பண்ணிக்கிங்க இதோ இது கொடுக்க பார்ப்போம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இது ஓகே அடுத்து பேக் பேஜ் பேக் பேஜில்
இந்த சென்டரில் ஒரு இடம் விட்டுருக்கோம்ல அந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு டார்க்கான இந்த அவுட்லைன் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ரெட் கலரை வந்துட்டு எடுத்து விட்டுருங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு இதே இதை வந்துட்டு ஒரு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறோம் சிங்கிள் லைனாக மாற்றிருங்க பண்ணுங்கள் அப்படி போச்சார் அப்படிங்க இந்த ஆத்தர் நேம் வீட்டில் அது ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு ஸோ அவ்வளோதான் இது பேக் பேஜ் ரெடியான மாதிரி இந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது கியூஆர் கோடு அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபிட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்ன கியூஆர் கோடு நாங்கள் ஃபிட் பண்ணுறோம் இந்த இது இது பண்ணுற மாதிரி கியூஆர் கோடு ஜென்ரேட் பண்ண ஃபஸ்ட்டாக வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன கியூஆரில் என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கொடுக்கலாம் அது கியூஆரில் கூட கொடுக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டாக கூட கொடுக்கலாம் நான் வேறு டெக்ஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன் அது வந்துட்டு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் அது அக்ரிகல்ச்சர் அது இதை மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒரு கியூஆர் போய் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கியூஆர் கோட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும் டவுன்லோடு ஜி ஜிப் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது க்ளோஸ் டவுன்லோடு ஆனதும் அந்த ஃபைலை வந்துட்டு இங்கே இருந்து டைரெக்டாக இல்லுஸ்ட்ரேட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கோங்க சின்னது பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா அப்புறம் ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயும் இது இருக்கணும் அதனால் ஃப்ரண்ட் பேஜில் சின்னது பண்ணிவிட்டு சைஸை சின்னது பண்ணிக்கணும் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இருபது வச்சுருங்க இருபது வச்சுட்டு இந்த இடத்துல சரிங்களா ஸோ இதான் வந்துட்டு கவர் பேஜ் வித்து பேக் பேஜ் வந்துட்டு டிசைனிங் இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதில் இன்னர் பேஜ் வந்துட்டு எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றிட்டு நம்ம அடுத்த கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங